ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ സൈക്ലിംഗ് അറൗണ്ട് ഐലൻഡിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസമാണ് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് വെക്സ്ഫോർഡ് കൗണ്ടിയിലാണ് സോ ഇപ്പോൾ ഈ രാവിലെ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ പുറത്തോട്ട് ഇന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഒന്ന് ലേറ്റായി കാരണം നോർമലി ഞാൻ ആറ് മണിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാറുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ലേറ്റായി കാരണം നല്ല മഴയായിരുന്നു പുറത്ത് ഇന്നലത്തെ ഒരു ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ വിചാരിച്ചു കാരണം ഇന്ന് നമുക്ക് ഏകദേശം അമ്പത്തിരണ്ട് മുതൽ അറുപത് കിലോമീറ്റർ വരെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനുള്ളൂ ഇന്നലത്തെ പോലെ ഇല്ല സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വളരെ സാവധാനം പോവാം എന്ന് തോന്നുന്നു സോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇച്ചിരി ലേറ്റായിട്ട് ഒരു ഇരട്ടരയായി ഇപ്പോൾ സോ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് സോ ഇതാണ് ഞാൻ താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലം അതിൻ്റെ പുറകിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് അവിടെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്ത കറക്റ്റ് വ്യൂ ആ പള്ളിയുടെയാണ് രാവിലെയും രാത്രിയൊക്കെ ആ പള്ളിയുടെ മണിയടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല അത് കേൾക്കാൻ നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടല്ല നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കേൾക്കാനായിട്ട് സോ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങാൻ പോവുകയാണ് നമുക്കിനി റോഡിൽ വെച്ച് കാണാം വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് എപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വേണം സോ അടുത്ത ജേണി വീണ്ടും തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് ആ ഒരു യാത്ര വീണ്ടും മഴയാണെന്ന് കേട്ടോ ഇന്ന് മഴ കാരണം ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരല്പം മഴ കുറവുണ്ട് പക്ഷെ മഴ മഴക്കാറ് നിൽപ്പുണ്ട് സോ എപ്പോൾ വേണേലും വീണ്ടും മഴ പ്രതീക്ഷിക്കാം പോകുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം വരുന്നു കിടന്നെങ്കിലും സോ ഇവിടെ വല്ല കടയും ഉണ്ടേ ഒന്ന് കയറി മേടിക്കണം അപ്പുറത്ത് വല്ല പോയി മേടിക്കാം അത് പെട്രോൾ സ്റ്റേഷൻ രാവിലെ തന്നെ നല്ല കയറ്റമാണ് അതുകൊണ്ട് കാലിന് ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ ഒരു വേദനയുണ്ട് അത് വീണ്ടും കൂടി ചവിട്ടുന്നതുമില്ല ഇന്ന് എന്താണെന്നറിയില്ല ചവിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇനി സൈക്കിളിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണോ എൻ്റെ തളർച്ചകളുള്ള പ്രശ്നമാണോ ഏ ഇനി വഴിയുടെ പ്രശ്നമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വഴിക്കൊരു പ്രശ്നവും ഞാൻ കാണുന്നില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല ഇന്ന് വല്ലാത്ത ഒരു ഭയങ്കരമായൊരു തളർച്ച ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടുന്നുണ്ട് ചവിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വന്ന വഴി ആദ്യം ഒരല്പം കയറ്റമാണെന്നാണ് ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ കാണിച്ചു തരുന്നത് സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ആ കയറിയ ആ കയറ്റത്തിലൂടെ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് അത്രയും തളർന്നു പോയത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി പ്ലെ ഇത്തിരി പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് വന്നേക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഫൈനലി ഒരു റിലീഫ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ സ്മൂത്തായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതാ കേറ്റമായിരുന്നു അതാ എന്റെ അമ്മേ ഈ സൈക്കിളിൽ ലോകം മൊത്തം കട കറങ്ങുന്നവന്മാരെയൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ ഏ ഇവന്മാർ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ അവരൊക്കെ ഒരുപാട് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തായിരിക്കും പോകുന്നത് ഞാൻ ഈ ഒരൊറ്റ ദിവസം പോരു കൊണ്ടിയിൽ ചിലവഴിച്ചല്ലേ പോകുന്നത് ഓ 
ഡാമ് നല്ല സൂപ്പർ വില്ലേജ് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നിർത്തി എടുക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നല്ല കിടു വില്ലേജുകളാണ് ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കഴുത് കരുതുന്നു കാണാൻ യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പം അരമണിക്കൂറാവാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിനുള്ളിൽ തളർന്ന് പണ്ടാറടങ്ങി നല്ല വിയർപ്പ് അപ്പോൾ പട്ടിയൊക്കെ കിടന്ന് കുറയുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിടന്ന് പോകണം അതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഫാം ഹൗസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഒന്ന് നിർത്തിയിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി കിടിലും ഫാം ഹൗസ് ഒക്കെ തലപ്പുള്ള കുറച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും യാത്ര തുടരാം എന്തായാലും അടിപൊളി സ്ഥലം വണ്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തൊരു പട്ടി കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് വേല് ചാടി അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കാര്യം പോക്കാ അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഇന്നത്തെ യാത്രയിൽ കൂടുതലും കൂടുതൽ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് റെസ്റ്റ് എടുത്താണ് ചവിട്ടുന്നത് കൂടുതൽ ശരീരത്തെ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കേണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ട് കാരണം എന്തായാലും അവിടെ എത്തിയാലും എനിക്ക് മൂന്ന് മണിക്കാണ് അവിടെ ചെക്കിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ റൂമിൽ സോ ഞാനിപ്പോൾ നേരത്തെ എത്തിയിട്ട് എനിക്കവിടെ അതിൽ കാര്യമൊന്നുമില്ല സോ കഴിയിൽ പയ്യെ പയ്യെ നിർത്തി എൻജോയ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്ത് പയ്യ പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ശരീരത്തിന് നല്ലത് കാരണം ഇന്നലെ പിന്നെ എൺപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ ആയിരുന്നല്ലോ എൺപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് കടക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇത് ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ചിന്തയായിരുന്നു മനസ്സിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും എൺപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ കടക്കണം എന്നുള്ളത് ഇനി ഇന്ന് പിന്നെ കിലോമീറ്റർ കുറവായതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു വഴിയുടെ അടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു പുൽമേടിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പുറയിലൊരു പാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പുറയിൽ കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു നദിയും ഒഴുകുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കാമെന്ന് കരുതി യാത്ര തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു സോ ഇനി ഒരു ഏകദേശം രണ്ട് മണിക്കൂറോളം യാത്ര ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വാട്ടർഫോട്ടിൽ സോ ഗൈസ് ഞാൻ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡേ വണ്ണിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡായി എനിക്ക് വളരെ മികച്ച റെസ്പോൺസാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് താങ്ക് യു സോ മച്ച് യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് വല്ലാത്തൊരു മങ്ങിയ കാലാവസ്ഥ പിന്നെയും മഴ തുടങ്ങി ഇത് നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു മഴ കളിക്കുന്ന കളി എന്തല്ലേ മഴയായിപ്പോയി ഇല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ വല്ലാതെ വല്ല തെറിയും വിളിക്കാം ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ടാസ്ക് കാണുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഓ ഇത് വളരെ ഈസി അല്ലേ എന്ന് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊന്നും വലിയ പാടില്ല അതാണ് അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ പണി പണി കിട്ടുന്ന അതായത് ഇത് കണ്ട കണക്കല്ല ഇത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ലേ നമുക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെക്സ്പോർഡിൽ നിന്ന് വാട്ടർഫോർഡ് വരുന്ന ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ ആയിരുന്നു കണ്ടപ്പോൾ വളരെ ദൂരം ഇല്ലാത്ത ഒരു ട്രിപ്പ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എൻ്റെ മോനെ ഇതുപോലെ ബുദ്ധിമുട്ടി പോയിട്ടില്ല ഞാൻ വേറെ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇജാതി മഴ അയർലൻഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മഴയൊക്കെ പെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് ഇത് ശരീരം ഫുള്ള് നനഞ്ഞ് ഒരു വഴിക്കായി ഡ്രസ്സ് ഫുള്ള് നനഞ്ഞു നമ്മുടെ എൻ്റെ ഷൂസിനകം എല്ലാം വെള്ളം കയറി ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് കണ്ടു അതിനകത്തിപ്പോൾ കയറി നിൽക്കുക ഇത്രയും നേരം ഒരൊറ്റ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് പോലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു സ്ഥലം പോലും ഇല്ല കയറി നിൽ
ഒരു സെൻട്ര ഒരു ഷോപ്പിൻ്റെ കടയിൽ കുറേ ഷോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ നേരം അവിടെ നിന്നു കുറേ നേരം നിന്നിട്ട് എന്നിട്ട് മഴ കുറയുന്നില്ല നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നൂറ് ശതമാനം ഇന്ന് രാത്രിയും വെളുപ്പിന് വരെ വെളുക്കുന്ന വരെ മഴ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പെയ്തോണ്ടിരിക്കുമെന്നുള്ള ഫോർകാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓ ഒരു വഴിയില്ല ക്യാമറയൊക്കെ എടുത്ത് കെട്ടിപ്പൂട്ടി അകത്ത് കയറ്റി കാരണം ക്യാമറ എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കില്ല സേഫല്ല അത് കാരണം എല്ലായിടത്തും അകത്ത് കയറ്റി ഒന്നും വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യം പറയാനുള്ള അടിപൊളി സ്ഥലമായിരുന്നു വന്നത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മഴ അങ്ങനെയുള്ള മഴ ഓ ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാലാവസ്ഥ പ്രവചനമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാല് കൗണ്ടിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കുറവ് കൂടെ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ പണി കിട്ടിയല്ലോ എന്നുള്ളതാണ് എന്തായാലും ഇനി ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോണത് മഴ നിർത്താതെ പെയ്തോണ്ടിരിക്കുക നോക്കിയ ഇപ്പൊ ഒരൽപ്പം കുറവ് നേരത്തെ ഇതിനേക്കാളും പെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ഈ അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പൂർത്തിയാക്കട്ടെ ഞാൻ ഓക്കെ ഒടുവിൽ സംഭവബഹുലമായ ആ യാത്ര ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് ഒരുപാട് താല്പര്യം ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു യാത്രയുടെ വീഡിയോ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നടന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ നേരത്തെ മഴ കാരണം സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ റൂമിലെത്തി എൻ്റെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഞാൻ ഇട്ടിരുന്ന ഡ്രസ്സ് മുതൽ എൻ്റെ ബാഗിനകത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും നനഞ്ഞൊരു വഴിക്കായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതേ നോക്കും സോ ഇത് കണ്ടോ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് അതിനകത്തെല്ലാം നനഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ആദ്യം കണ്ടതൊന്നും വലിയ കാര്യമാക്കണ്ടോ ഇത് എല്ലാം നനഞ്ഞ് ഓരോന്ന് എടുത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡ്രസ്സൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നാളെ രാവിലെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഡ്രസ്സ് ഒന്നുമില്ല സോ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വാട്ടർ ഫോഡിൽ എൻ്റെ പ്ലാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദിവസം വാട്ടർ ഫോഡിൽ ഞാൻ സ്റ്റേ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു മലയാളി പുള്ളി ഒരു യൂട്യൂബറാണ് ബിഗിനറാണ് സോ എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മലയാളി പുള്ളി നേഴ്സാണ് വൈഫ് നേഴ്സാണ് ഇവിടെ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് സോ ഞാൻ അവരുടെ വിശേഷങ്ങളും പുള്ളിയും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്താം ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ചപ്പലും കൊണ്ട് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ആൾ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആളെ കാണാനായിട്ട് പോവാം സോ എൻ്റെ ഷൂസ് എല്ലാം നനഞ്ഞു മാറിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഏ ആ കാണുന്നതാണ് ആള് മിസ്റ്റർ അതെ 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 ആ മിസ്റ്റർ അനീഷ് കുര്യൻ കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രം ഫ്രം എവിടെ നിന്നാണ് വാട്ടർ ഫോഡ് വാട്ടർ ഫോഡ് ഫ്രം നാട്ടില് നാട്ടിലെ കോട്ടയം കോട്ടയം ആ കോട്ടയം ഇവിടെ എല്ലാം കോട്ടയം കയറാം സോ സോ അനീഷ് ഭൈ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ് ഇത് കണ്ട ചായ സോ അത് വലിയൊരു ഭയങ്കര ലെവലായിട്ടുള്ളൊരു തിങ്കിങ് ആയിരുന്നു പിള്ളേരെന്ന് എനിക്ക് ഒന്നാമത് ഞാൻ തണുത്ത് വിറച്ചിരിക്കുക അതാണ് ഒരു മലയാളിയുടെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഷൂ കൊടുത്താം ഓക്കെ ഒരു ഒരെണ്ണം എന്ത് എന്തായാലും ഒരെണ്ണം മതി എന്തായാലും ഞാൻ പിന്നെ മതിയാവും എനിക്ക് ഒരെണ്ണം എന്നാൽ കപ്പ മതി കപ്പ ഉണ്ടേ നോക്കി നിങ്ങളുടെ നല്ല മനസ്സ് എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണട്ടെ സോ അനീഷ് ഭൈ എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കപ്പയും നല്ല കൊഞ്ചും പിന്നെ ഉണക്ക മീനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല അടിപൊളി ഫുഡായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരൻ കൊക്കി സോ എന്തായാലും നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ അപ്പം എന്തായാലും നാളെ പുള്ളിയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വെക്സ് ഫോർഡ് മുഴുവനും കറങ്ങാൻ സോറി വാട്ടർ ഫോർഡ് വാട്ടർ ഫോർഡ് മുഴുവനും കറങ്ങാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്കിനി നാളെ കാണാം ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം കൂടെ വാട്ടർ ഫോളിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്നെ വാട്ടർ ഫോൾ ഫുൾ മുൾ ഫുൾ ചേ ഫുൾ കൊണ്ട് കറങ്ങാനായിട്ട് നമ്മുടെ അനീഷ് ചേട്ടൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്നലെ പ്രോമിസ് ചെയ്തത് പോലെ എനിക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വേണമായിട്ടാണ് പുള്ളിക്കാരൻ വന്നേക്കുന്നത് വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ റേർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കിട്ടുള്ളൂ റേർ 
അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഇവിടെ വാട്ടർ ഫോൾ ചെറിയ കുറച്ച് ഏരിയ ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് ഓക്കെ നോ പ്രോബ്ലം അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ യാത്ര തുറ പോവുകയാണ് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടെ ബെക്സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഹാർബറാണിത് ഇത് കണ്ടിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു നദിയല്ല ഇത് കടൽ ഉള്ളിലോട്ട് വലിയ കയറി കിടക്കുന്നതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഇത് എന്താണ് ശരിക്കും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കാരണം പക്ഷേ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഒരുപാട് കപ്പലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ യാട്ടുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ആഡംബര ബോട്ടുകൾ നമുക്ക് പണക്കാർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഡംബര ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഇവിടെ ടഗുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വാട്ടർ ഫോൾ സിറ്റി മെയിൻ സിറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സോ ഈ സിറ്റിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ ചരക്കുകൾ വരുന്നതും എല്ലാം പോകുന്നതും ഈ വഴിയായിരിക്കും നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചരക്കുകൾ വരുന്നത് അതായത് വാട്ടർ വേസിലൂടെ വരുന്ന ചരക്കുകൾ കപ്പലുകളിലൂടെ വരുന്നതൊക്കെ ഇത് വഴിയായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സിറ്റി സെൻറ്റർ വിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ അനീഷേട്ടനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാം പുള്ളി നമുക്കൊന്നും കൂടെ പരിചയപ്പെടാം സോ അനീഷേട്ടാ ആ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ആൾക്കാർക്ക് എന്താണ് അനീഷേട്ടൻ എവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ പേര് അനീഷ് കുര്യൻ അനീഷ് കുര്യൻ നാട്ടിലെ കോട്ടയം അതിരമ്പുഴ എന്നാണ് അതിരമ്പുഴ ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് രണ്ടര വർഷം ആകുന്നു ഓക്കെ നേരത്തെ വാട്ടർ ഫോൾ വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് വെക്സ്ഫോർഡിൽ കൗണ്ടിയിൽ ന്യൂറോസിലായിരുന്നു ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഓക്കെ നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഓക്കെ അതിനുശേഷം രണ്ട് വർഷം മുമ്പാണ് അതായത് ഒരു ആറുമാസം മുമ്പാണ് അതിന് വൈഫ് വന്നത് ജോയിൻ ചെയ്തത് വൈഫ് ജോയിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ വാട്ടർ ഫോളിൽ വെക്സ്ഫോർഡിന് തൊട്ടടുത്താണ് വാട്ടർ ഫോളും വെക്സ്ഫോർഡ് അനിയനും അനിയനും ചേട്ടനും പോലെയാണ് എല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ ഫോൾ വെക്സ്ഫോർഡ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുമിച്ച് വാട്ടർ ഫോളിൽ ജോലി കിട്ടിയത് ഓക്കെ വാട്ടർ ഫോളിൽ ജോലി കിട്ടിയ സമയത്ത് നേരെ പോകുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ ജോലി കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പൊ വൈഫും നേഴ്സ് ആണ് ബൈ നേഴ്സ് ആണ് അതെ അതെ ഓക്കെ ഓക്കെ സെറ്റിൽഡ് ആണ് ഹാപ്പി ആണോ ാണ് ഓരോരോ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ എല്ലാവരുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നാട്ടിൽ നേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതാണോ ഇവിടെ നേഴ്സായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നതാണോ ബെറ്റർ ഓക്കെ ഈസി ആണോ ജോലി ഇവിടെ നാട്ടിനേക്കാളും ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ ബാക്കിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി റിലാക്സ് ആകാം നമ്മുടെ തന്നെ ഫാമിലി ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോവാം അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാം എന്റെ സുഖമല്ല മൂന്ന് ദിവസം ജോലിയും നാല് ദിവസം വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കാം ഇതുപോലുള്ള ജോലി അത് എന്നിട്ട് ഇതേ കാറൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് കറങ്ങുകയും ചെയ്യാം സുഖല്ലേ
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡൺമോർ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ഇതൊരു ഹാർബറാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരുപാട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബോട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉല്ലാസ കപ്പലുകളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് ഫിഷിങ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ബോട്ട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് ഫിഷിങ്ങിന് പോകാൻ പറ്റും അവർ തന്നെ ബോട്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ഓടിച്ച് കൊണ്ടുവരും മീനുള്ള സ്ഥലം കൊണ്ട് അവർ തന്നെ കാണിച്ചു തരും അല്ലേ ഭൈ അങ്ങനെയല്ലേ അങ്ങനെ ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ അവർ തന്നെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂണ്ടിയിട്ട് മീൻ പിടിക്കാം ഭൈ പോയിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ ആ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം കേൾക്കട്ടെ അതായത് പന്ത്രണ്ട് പേരായിട്ടാണ് പോയത് പന്ത്രണ്ട് പേരുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പോയത് നമുക്ക് ബോട്ട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം അന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് യൂറോ പെർ ഹെഡ് ആയിരുന്നു ആ ഇരുപത്തഞ്ച് യൂറോ പെർ ഹെഡ് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പക്ഷെ ഒരു ഉൾക്കടലില് അല്ലെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം ബോട്ടിൽ ഇരിക്കണം ബോട്ടിൽ ഇരിക്കണം എന്നിട്ട് അവര് എവിടെയാണോ മീൻ ഉള്ളത് അവിടെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു തരും എന്നിട്ട് നമുക്ക് മീൻ പിടിക്കാം അന്ന് ഞങ്ങക്ക് ഒരു ഞായറിന്റെ മീൻ കിട്ടിയായിരുന്നു പൈസക്ക് മുതലാക്കി മീൻ പിടിക്കാൻ പറ്റും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് ആദ്യമായിട്ട് പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഈ ശർദ്ദിലിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടാവൂലെ കാരണം അത്രയ്ക്ക് എന്താ പറയാ തണുപ്പാണല്ലോ കാറ്റും അല്ലെ വെള്ളം അടിക്കും അതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കടലിൽ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോ ഛർദ്ദിക്കുമെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല സീ സിക്നെസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആണല്ലേ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മള് കടലിലേക്ക് പോകാൻ നേരത്ത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അതെ നമുക്ക് പുറത്ത് കാണുന്നവരല്ല കടലിൽ പോകാൻ നേരത്ത് നല്ല തണുപ്പ് പിന്നെ നമുക്ക് ബോട്ട് പോകുന്നതിന് നമ്മൾ ദേഹത്തോട് വെള്ളം അടിക്കാറുണ്ട് കാറ്റ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആകുമ്പോൾ സീ സിക്നെസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതോടെ നിർത്തി അന്നത്തോടെ നിർത്തി അതോടെ ഞാൻ നിർത്തി പക്ഷേ ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഈ വാട്ടർ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരം പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മലയാളികൾ തന്നെ മലയാളികൾ തന്നെ ഓക്കെ അടിപൊളി അങ്ങനെ ആർക്കും പോകാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം പോകാനുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റി ഞാൻ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടല്ലേ അതെ അതെ അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വാട്ടർ ഫോഡില് കമ്മ്യൂണിറ്റി വരെ ഉണ്ടെന്നാ കേൾക്കുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റി അറിയാം ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എല്ലാവരും പൈസ ഇട്ട് പോയി ബോട്ട് എടുത്ത് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് എല്ലാ വർഷവും എല്ലാ വർഷവും പോവും ഓ ചിലപ്പോ രണ്ടും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോവും ഓ ആ അത് ശരി അഴിപൊളി നല്ല രസമുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ക്ലിഫാണ് ക്ലിഫിന്റെ അപ്പുറത്ത് നേരെ തിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആളുകൾ ഇന്ന് പിന്നെ മീൻ പിടിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് ഒരുപാടിലേക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ ആൾക്കാർ മീൻ പിടിക്കുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ കടല് അതിന്റെ സൈഡിൽ തുരങ്കം പോലെയാണ് സംഭവങ്ങള് അറ്റം വരെ പോകാൻ പറ്റാത്ത അങ്ങ് അറ്റം വരെ പോകണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പോയില്ല ജീവനാണല്ലോ ഏറ്റവും വലുത് ഡൺമോറിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടു തിരിച്ചു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു അടിപൊളി ബീച്ചായിരുന്നു എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഫിഷിങ്ങിനൊക്കെ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് അത് അതായത് ജോലിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രീ ആവുന്ന സമയത്ത് ഹോളിഡേ അല്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ഓഫ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്തൊക്കെ വന്ന് ഫിഷിങ്ങൊക്കെ ചെയ്ത് എൻജോയ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് നമുക്ക് ബോട്ടിങ് ബോട്ടിങ്ങിന് ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ പറ്റും
ഇതൊക്കെയുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ അത്യാവശ്യം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ നമുക്ക് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്ലൈമറ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ കേട്ടോ അയർലൻഡിലെ ക്ലൈമറ്റ് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ക്ലൈമറ്റാണ് എപ്പോൾ വേണേലും മഴ പെയ്യാം എപ്പോൾ വേണേലും സൂര്യനിരിക്കാൻ നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ബെസ്റ്റ് സ്ഥലം വേറെ കാണില്ല പക്ഷെ മോശം ക്ലൈമറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ ദിവസം പോയി കിട്ടും സോ ക്ലൈമറ്റ് നോക്കിയിട്ട് എവിടെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇറങ്ങാവും എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ദിവസം നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ആയിരുന്നു നാളെ നല്ല മഴയുടെ പ്രൊഡിക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഞാൻ ഞാൻ വീണ്ടും യാത്ര തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് എന്നാൽ ഏകദേശം നൂറ് ശതമാനത്തോളം മഴ കൺഫേംഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് സോ എനിക്ക് അറിയില്ല എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോണേന്നുള്ളത് നാളെ എന്തായാലും എനിക്ക് ഇവിടെ അധികം സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എനിക്ക് സമയത്തിന് യാത്ര പൂർത്തിയാക്കിയേ പറ്റുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്ത് എന്ത് വിധേനെ എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കടന്നേ പറ്റുള്ളൂ സോ നാളെ എങ്ങനെയായാലും ഞാൻ യാത്ര തുടരുന്നതായിരിക്കും ഒടുവിൽ ഞങ്ങളിതാ എൻ്റെ റൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ യാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഭായി എനിക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും ഫുഡ് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ എന്തായാലും താങ്ക് യു അതിന് സോ എന്തായാലും ഇതിന് താങ്ക് യു പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്തായാലും എന്തായാലും കണ്ടതിൽ സൈക്കിൾ യാത്ര സക്സസ് ആയി തിരിച്ച് സുരക്ഷിതമായി ചെല്ലാൻ പറ്റട്ടെ ഒത്തിരി ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റട്ടെ ഒത്തിരി പ്ലേസസ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ താങ്ക് യു ഒത്തിരി എന്താ പറയാ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ ആശ്വസിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനകളും അപ്പോ അതാണ് നമ്മുടെ അനീഷ് ഭായി ആയിട്ടുള്ള യാത്ര സോറി വിട്ട് നമ്മുടെ അനീഷ് ഭായിയുടെ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അയർലൻഡ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആളൊരു നഴ്സ് ആണ് ആളുടെ വൈഫ് ഒരു നഴ്സ് ആണ് സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അയർലൻഡിലെ വാട്ടർ ഫോഡും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അതായത് ഞാൻ സോറി അതിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾ ചാനലൊന്ന് നോക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്ലീസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ സി